Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette dernière vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Donc voilà, hein, j'aurais mis quasiment plus d'une année hein, pour pondre cette conclusion, mais elle est là. Un peu bâclée, mais elle est là. Et assez content du résultat. Donc je tiens à préciser que pour accompagner donc la vidéo, j'ai utilisé des dessins que j'avais euh, faits en parallèle à l'écriture de l'analyse. En fait, c'était des dessins que je faisais sur Illustrator, donc des illustrations vectorielles, ou des dessins en noir et blanc que je faisais sur la tablette Samsung. Voilà, donc je tiens à préciser aussi que l'agencement de ces dessins respecte l'ordre chronologique de leur apparition dans le manga. Et donc, bien sûr, j'espère que ce défilement d'images ne va pas perturber la compréhension et l'appréciation de cette conclusion. En tout cas, j'espère que vous apprécierez le le délire. Merci à vous. Il nous arrive fréquemment, surtout à un âge avancé, de nous poser cette question existentielle. À savoir, si nous devions refaire notre vie, qu'est-ce que nous changerions à son déroulement Étant un grand adepte de l'absurde, je n'aurais bien évidemment, au sujet de la mienne, rien changé, car je suis parfaitement conscient que, quels que soient les changements apportés, elle serait restée la même, embourbée, dans cette absurdité si douce et si subtile à mon cœur. Cependant, s'il y avait une chose que j'aurais aimé, c'est d'avoir été au Japon, à Tokyo, à la fin de l'année 1982, afin de vivre la sortie d'Akira, en direct, en live. J'aurais véritablement aimé être témoin de son commencement, être dépendant de ses publications bimensuelles, être impatient de découvrir son cheminement successif. J'ai un peu vécu toutes ces sensations lors de sa parution française chez Glena, mais cela est néanmoins resté très différent, parce que trop décousu dans le temps, et surtout, ce n'était pas du direct. Car je pense sincèrement qu'une lecture douce et lente d'Akira, 20 pages toutes les deux semaines, est nécessaire pour appréhender au mieux l'œuvre. Elle est essentielle pour se laisser imprégner par cette tension et cette incompréhension croissante qui caractérisait l'histoire à ses débuts. Mais surtout, elle est primordiale pour cerner à sa plus juste valeur les souffrances de Tetsuo, chose qui semble assez épineuse à percevoir au travers d'un bouquinage vif et intensif. Durant toute l'analyse, j'ai tâché de respecter cette indolente narration, en vue d'offrir cette interprétation crue et contradictoire si propre au récit. Mais cela reste toujours difficile à mettre en place, surtout lorsque l'on connaît la fin. C'est pour cette raison que j'aurais aimé avoir été là-bas, à Tokyo, au crépuscule de l'année 1982. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. De plus, vivre les publications d'Akira en direct depuis le Young Magazine aurait peut-être permis de mieux cerner l'histoire originelle que souhaitait compter Otomo au tout début, et donc de percevoir au plus juste ce moment clivant qui fit chavirer cette comptine de 200 pages en une épique saga de plus de 2000 planches. Pendant l'analyse, j'ai positionné cet instant au niveau des épisodes 7 et 8, soit environ après trois mois d'existence. Entre ce face-à-face -face mémorable qui suivit l'altercation contre les clowns, cette défenestration poétique à l'internat et cette apparition fantasmagorique d'un Canada enflammé, on sentit, au travers de cette trentaine de pages, que tout avait basculé pour durer, longuement. Or, ce changement brutal de logique narrative ne pouvait pas être dû à un caprice d'Otomo. Non, ce clivage évident ne pouvait être dû qu'à un succès notoire et fulgurant de son récit. Et oui, Akira, dès ses débuts, a été victime d'une réussite éditoriale foudroyante. Et être témoin, acteur ou spectateur de cette foudroyance aurait été une raison supplémentaire d'avoir viscéralement tant désiré être présent, physiquement, dans ce Japon des années 82. Car inconsciemment, vivre en direct le succès immédiat d'Akira, c'est aussi, peut-être, assister à l'avènement d'Otomo. D'ailleurs, il est très intéressant de ressentir ce changement brutal de logique narrative au travers de l'occurrence quantitative des personnages dans l'histoire. Sur le tableau que j'expose ci-dessous, vous trouverez le nombre d'apparitions de chaque protagoniste tout au long de la saga. J'ai volontairement décomposé le tome 1 en trois sous-parties, afin, tout justement, de mieux comprendre cette logique. On remarque que durant les cinq premiers épisodes, ce qui représente 100 pages, donc en gros la moitié de ce qu'aurait dû constituer cette comptine originelle, il y a 537 vignettes, et que les intervenants les plus affichés sont Kaneda avec 174 exhibitions, Ryu avec 87, Takashi avec 84, 
et Kei avec 62. La simple lecture de ces chiffres, couplée à la performance de nos quatre protagonistes, nous pousserait à conclure que Kaneda est le personnage central du récit. Son visage est le premier qui nous est dévoilé. Sa moto est différente des autres et attire tout de suite le regard, même si la mécanique n'a aucune importance à ce moment de la partie. Il devance toujours le cortège, que ce soit sur route ou dans les halls de l'école. Il prend des initiatives. C'est lui qui fonce sur Takashi pour lui donner une leçon. C'est lui qui s'approche de Kei pour la braguer. C'est lui qui s'empare du flingue de l'anarchiste pour focaliser son attention. Bref, en plus de son exhibition excessive, presque une vignette sur trois, son rôle dans l'histoire est central. Ensuite, nous avons Ryu, qui offre dès le début une posture délicate et subtile. On a en effet du mal à s'imaginer qu'il est le deuxième personnage le plus représenté de ces 100 pages initiales. Pourtant, ses apparitions sont efficaces et son évidente maturité vient joliment contrebalancer l'insouciance de Canada. Son design nous est familier, car identique au protagoniste des comptines passées d'Otomo. Sa gestuelle est précise et infaillible. Il met quand même en déroute les soldats de l'armée. Mais surtout, c'est lui qui prononce pour la première fois le nom d'Akira, ce qui le propulse automatiquement au rang des personnages essentiels. Il sait et connaît des choses que le lecteur ne peut, pour l'instant, entrevoir. Takashi, quant à lui, représente cette incompréhension qui se voulait être le fil conducteur du récit. C'est un vieux au corps d'enfant, c'est un enfant à la tête de vieillard. Il disparaît comme par magie. Il est l'enjeu d'une course-poursuite entre des individus lambda et les forces de l'ordre. Il peut nous faire penser parfois, et de façon très furtive, à Chosan. Il semble être lié à Akira, qui reste malgré tout le titre de l'œuvre. Dès le début, donc, numéro 26 est le centre d'attention de l'histoire. Tous les regards sont tournés vers lui. Il est l'objet d'une traque et d'une quête qui accentue habilement l'incompréhension de cette mini-saga. Et pour finir, Kei a l'air de se positionner comme la touche féminine qui vient perturber cet attroupement anormal de mal. Cependant, sa présentation nous est faite sur une demi-planche qui, si on nommait les pleines pages ou autres doubles pages qui servirent d'introduction au manga, est la première vignette de cette taille à nous être proposée. Un fait tout aussi marquant est son exécution à bout portant, exposé également au travers de deux cases imposantes, qui restent à jamais gravées dans nos mémoires tant sa mise en scène fut brute et déconcertante. Mais surtout, c'est durant cette intervention musclée que l'on vit pour la première fois ces faisceaux de lumière calligraphier les planches de leur mouvance harmonieuse. De plus, dès les débuts, on sent la jeune femme s'initier dans un triangle amoureux qui fortifie habilement le poids romanesque de leur relation. Donc, au 21 février 1983, date de sortie de l'épisode 5, qui se termine, je le rappelle, après la traque de Takashi dans le canal, Akira présente une base solide, avec des protagonistes forts et une narration précise. À la moitié de ce récit originel, il nous est tout simplement impossible de savoir comment tout pourrait se conclure, mais on devine clairement comment tout a commencé. Hormis le colonel et Masaru qui viennent colorer la fin de ce premier acte dans le but d'intensifier cette incompréhension, les autres personnages sont tous secondaires. Kai et Yamagata sont placés au troisième plan, et Tetsuo disparaît totalement après l'accident, vu que cet événement n'est là que pour introduire Takashi. D'ailleurs, il est difficile de savoir si Tetsuo est encore présent dans la mémoire des lecteurs suite à ces deux mois de diffusion. Bref, après cinq épisodes, Akira suit son cours, et aucun facteur externe ne semble perturber la logique éditoriale dans laquelle il se trouve. Cependant, Lorsque nous nous intéressons à ce que l'on pourrait nommer la deuxième partie de ce tome 1, c'est-à-dire les sept chapitres postérieurs, qui se terminent quand Canada et Kei quittent le complexe olympique après l'altercation dans les égouts, on se retrouve face à une prestance théâtrale très différente. Tout d'abord, Takashi a totalement disparu du récit. Lui, qui était le point d'attraction, est devenu aussi invisible que l'eau du Waskaran. Ryu a énormément perdu en protagonisme bien que ses interventions restent importantes pour le déroulement de l'histoire. Le colonel est plus actif, et sa présence renforce la dimension politique du scénario, fait accentuer avec la subtile apparition de Nezu. Canada est toujours très abondant sur les planches, et même si nous reviendrons ultérieurement sur cette particularité, cela confirme sa position centrale dans le récit. Kei maintient son rythme, qui n'en demeure pas moins très souterrain. En revanche, Tetsuo refait surface et s'accapare soudainement de l'intrigue. Indubitablement, tout ceci ne pourrait être qu'une suite logique de la narration de Tomo. 
Cependant, ces brusques modifications démontrent un changement évident dans cette même logique narrative. Et en effet, le fait de retrouver immédiatement Tetsuo sur la première planche de l'épisode 6 prouve que l'accident du début du récit n'était pas là que pour introduire numéro 26. Notez la joie de Kaneda quand il revoit son ami atteste d'une intimité forte entre ces deux personnages. Sensation que l'on n'avait absolument pas ressenti au début du manga. Surtout en constatant à quel point notre héros se foutait royalement de son camarade blessé. Pour rester avec Kaneda, son bichonnage avec l'infirmière de l'école confirme son arrogance et son caractère central. Ceci dit, la futilité de cette scène démontre qu'à ce stade d'écriture, Otomo était toujours embringué dans sa comptine de 200 pages. Cependant, tout semble basculer sur les planches suivantes. Déjà, elles s'introduisent sur l'un des dessins les plus emblématiques de l'œuvre, une bouche grande ouverte, accueillant une amphétamine. Et les six pages subséquentes exaltent cette course-poursuite dans la capitale nocturne, joliment entrecoupée par la conversation entre le colonel et le docteur. Bien évidemment, toutes ces planches font partie de l'épisode 6 et sont donc sorties en même temps dans le Young Magazine du 7 mars 1983. Mais ces sept dernières pages sont cruciales. Elles dégagent une tension phénoménale et poussent le lecteur dans une corrosive impatience d'être face au chapitre suivant. Tous les ingrédients sont présents, les jeunes sont dopés, Canada lance le coup d'envoi, la focale s'élargit, le mugissement des gros cubes domine l'acoustique. Et lorsque le crépuscule s'éclipse, le docteur nous fait clairement savoir que Tetsuo est singulier, qu'il semble même primordial. Dans les rues de la capitale, c'est l'extase, les deux roues défilent avec frénésie, les vignettes s'enchaînent dans une cinétique cinématographique folle et enivrante, du grand art. Otomo avait déjà mis en scène des courses de moto dans l'épisode 1, mais la persistance de cadrage oblique avait rendu sa lecture hémétique et frivole. Ici, sur les dernières planches du sixième chapitre, nous sommes en immersion totale, intégralement noyés par ces lignes concentriques, tels des acteurs privilégiés de cette cavalcade. Mais surtout, tout s'arrête avec un plan zébré sur Tetsuo, alors recherché par les forces de l'ordre. Il est seul, son sourire s'aromatise d'une certaine fierté, ce qui consolide de façon bien poétique, son apparente singularité. Dans l'univers du manga et de l'édition, tout va très vite, ce qui sous-entend parfaitement que lors de l'ébauche du septième épisode, Otomo a dû se retrouver informé de l'impact que procura sa comptine et de l'impatience frénétique de ses lecteurs. Bien sûr, ce serait très présomptueux de s'imaginer que Katsuhiro changea précipitamment de plan narratif à l'écoute de telles informations. Cependant, le chapitre 7, sorti en plein équinoxe de printemps, prolonge cette folle course-poursuite dans ce néo-Tokyo nocturne. Les cases sont toujours aussi rayées, la tension toujours aussi palpitante. Mais soudain, tout se gèle. Tetsuo est pris en chasse par les clowns et chute avec Maestria pour la seconde fois. Sur à peine cinq planches, Otomo nous exhibe tout son talent d'écrivain. Entre ce statisme ostentatoire, cette tension silencieuse, ce rebondissement expéditif et cette violence crue, Katsuhiro fait défiler les émotions et engouffre son lecteur dans une torpeur jouissive, comme s'il voulait lui transmettre un message subliminal. Et lorsqu'il conclut cette cavalcade par ce face-à-face -face atemporel entre Kaneda et Tetsuo, on sent que le message n'est pas si infraliminal qu'il n'y paraît. Impossible pour moi, en voyant ces deux visages, de ne pas penser à ceux que nous contemplerons à la fin du manga. Je reste persuadé qu'en esquissant ces deux profils, Otomo était conscient qu'il avait intégralement changé la structure narrative de son récit. À cet instant, je suis convaincu qu'il sait que son histoire ne fera plus de 100 pages. Il ne sait pas combien il en fera. Il ne sait pas non plus quand tout cela se terminera. Mais il sait comment ça se terminera. Et ce sentiment semble nous être confirmé par la suite, toujours durant l'épisode 7. Depuis le début de l'épopée, Akira se résume à une alternance entre des scènes noctambules dans la capitale et des moments de vie à l'école. Et tout justement, au lendemain de ce face-à-face -face nocturne, nous rejoignons l'internat, comme pour parfaire cette alternance. Mais la manière dont Canada s'éjecte de l'établissement nous prouve qu'il n'y mettra plus les pieds, et, de ce fait, offre une véritable cassure dans la logique narrative. C'est donc à cet instant, situé entre l'épisode 6 et 7, que tout a basculé, qu'Otomo s'est retrouvé embringué dans quelque chose d'incontrôlable, que sa petite histoire anodine est devenue cette saga culte que nous connaissons tous. Et comme pour accentuer cette certitude, le chapitre 8 se clôt sur la vision spectrale d'un Canada en flammes dans la planque des anarchistes, 
Vision enclenchée par Tetsuo. À partir de maintenant, tout est clair. Le manga Akira va durer. Otomo va assumer cette chose incontrôlable et la relation intrinsèque qui unit nos deux héros en sera le thème principal. Bien sûr, ceci n'est qu'une spéculation de ma part, qui plus est, est enjolivée par ma douce fantaisie. Mais comme expliqué précédemment, n'ayant pas pu vivre la sortie d'Akira en live et en direct, il faut bien que j'imagine à quoi aurait pu ressembler mon patron émotionnel si j'avais été à Tokyo, à l'aube de l'année 1983. Mais revenons sur cette corrélation entre la logique narrative du récit et l'apparition de nos héros dans les pages du manga. Kaneda est toujours aussi intrusif, même si sa présence baisse à la fin du tome 1, au détriment de celle de Tetsuo. Le colonel et Kei maintiennent leur fréquence du début. Ryu, lui, chute considérablement. De plus, si nous prolongeons la lecture de ces chiffres, nous constatons que Kaneda, tout au long des six volumes de la BD, reste en première position, sauf dans le quatrième manga où il est absent. Dans l'ensemble de l'œuvre, il se manifeste 1956 fois, sur un total de 11 787 cases, ce qui fait quand même une vignette sur six, alors que Tetsuo s'exhibe toutes les neuf cases et Kei toutes les sept. Je pense qu'il est important de préciser, et le tableau nous le montre bien, que Kei est le seul personnage à présenter une certaine constance dans ses apparitions durant les six tomes. Maintenant, si nous nous focalisons sur la forme, on remarque que Kaneda se dévoile souvent au cœur de pages très découpées, de façon bien frénétique, comme l'exige son développement. C'est peut-être fou de dire cela, mais jamais notre héros n'a eu l'honneur d'être exposé sur une case d'une demi-planche ou de deux tiers de planche. Sa première manifestation sous ce format se fait dans le volume 4, où il est pourtant absent, lorsque son spectre enflammé surgit face à Kei dans le monastère de Miyako. Plus qu'une vignette dédiée à sa propre personne, cela reste surtout un visuel pour matérialiser la rencontre avec sa compagne. Sa deuxième apparition sous cette dimension se fera durant le tome 5, quand il roulera une profonde pelle à son amante. Là aussi, une image plus centrée sur sa relation avec la jeune femme plutôt qu'à lui seul. Par la suite, surtout lors du sixième volume, les parutions de Canada se feront sous un format plus conséquent. Mais avant ça, jamais il n'aura eu ce privilège. Jamais il ne se sera exhibé en grand format. Jamais il ne se sera exposé en haute définition. Ce qui peut nous laisser perplexes, car, dès le début de l'histoire, tous nos protagonistes ont eu cet honneur de transparaître dans une hauteur supérieure ou égale à la demi-page. Takashi, Masaru, Kei, Miyako. Mais jamais Kaneda. Pourtant, Tetsuo, tout au long de la saga, a été dessiné 17 fois sur une demi-page, 22 fois au format de tiers, 3 fois sur une pleine page. Il sera d'ailleurs le seul à avoir cette exclusivité d'apparaître sur une double planche. Et ces exhibitions grandioses seront constantes durant tout le récit, en tout cas à partir de la fin du premier tome. Tout ceci fait incontestablement de Tetsuo, et de loin, le personnage le mieux exposé de la BD, celui qui se sera affiché dans la meilleure définition, dans la meilleure résolution. Même dans le volume 3 où il est absent, il sut malgré tout se montrer dans ce format. Globalement, Akira est un manga moyennement découpé, avec en gros 5,5 cases par planche. Seul le tome 6 propose une baisse significative, vu l'abondance des doubles pages qu'il présente. Cependant, beaucoup sont celles qui dépassèrent les dix vignettes, surtout au début de l'histoire. Afin de lui donner une dynamique cinématographique, Otomo s'est facilement laissé aller à cette mise en scène fragmentée, autre facteur non négligeable du succès fulgurant de son œuvre. On se souvient tous de ces pages copieusement subdivisées apparues dans la planque des anarchistes, dans la piole chez Aoukia ou dans les souterrains proches de la base secrète. Et en y regardant de plus près, on constate que toutes ces situations surdécoupées avaient pour protagoniste principal Kaneda. Ce qui permet à notre héros d'exhiber ses mimiques faciales 8, 9, voire 10 fois sur une seule planche. Cela explique maintenant pourquoi notre jeune badass fut tant étalé au sein du manga. L'abondance de telles pages a fortement favorisé ces statistiques. D'ailleurs, la segmentation frénétique de ces vignettes avait peut-être pour unique objectif un tel affichage. Ceci dit, au cœur de cette profusion de mise en scène synoptique qui surent s'épandre tout au long de l'histoire, nous pûmes apprécier pas mal de planches composées de trois vignettes. On se souvient notamment de celles présentant l'internat, celles où Takashi brise la vitrine, celles qui concluent l'altercation dans le canal ou encore celle de Kei dévalant dans les souterrains. Maintenant, la première page qui offrit une découpe en deux cases, 
et donc propose à une véritable rupture dans cette confection narrative précise, c'est celle nous montrant Tetsuo sur son chopper, afin d'inaugurer la guerre des gangs. Par la suite, il y aura 46 planches composées de deux vignettes, ce qui n'est pas négligeable au sein d'un récit de 2162 pages. Celles constituées de trois cases doivent être cinq fois plus abondantes. Et la première de cette longue série, je me répète, fut celle de Tetsuo sur son chopper. Donc en plus d'être la figure la mieux exposée du manga, notre héros est aussi celui qui introduit cette nouvelle forme discursive, plongeant le lecteur dans une dimension encore inconnue. Et cette manière de montrer, en grand format, se focalisera essentiellement sur sa personne, vu que la majorité des dessins d'une telle dimension sera avant tout dédiée au décor et à l'architecture. Durant toute la saga, donc, avec les cinq premiers épisodes en moins, Akira nous peint deux individualités de façon totalement différente. Kaneda, le quantitatif, qui apparaît dans de multiples scènes éclectiques, qui exhibe sa frimousse dans des planches assidûment découpées afin de répondre à son écriture. Celle d'un jeune arrogant qui se retrouve, sûrement malgré lui, dans des situations non souhaitées par sa personne. Et Tetsuo, le qualitatif, qui se fera le porte-parole du talent de Tobo, se révélant, de ci de là, en grand format, en haute définition, afin de répondre, lui aussi, à son écriture. Celle d'un chétif adolescent, abandonné à deux reprises, et qui se retrouvera, encore une fois malgré lui, embringué dans un processus évolutif qu'il ne désirait pas. Cette manière de nous présenter ces deux personnages clés de son récit est suffisamment évidente pour ne pas être niée. C'est un choix clair et délibéré de Tomo. Et toute son histoire s'appuiera, non pas sur cette dualité, je refuse ce schéma relationnel entre nos deux jeunes, mais sur cette complémentarité entre ce quantitatif et ce qualitatif. On remarque d'ailleurs que Kei se positionne juste au milieu, plus quantitative et moins qualitative que Tetsuo, et plus qualitative et moins quantitative que Kaneda. Et lors du sixième tome, cette complémentarité va se morfondre en une symbiose qui parviendra à définir sans aucune difficulté le sens du mot « amitié ». Canada, projeté face à l'évidence, se doit de changer radicalement. Et pour accompagner cette soudaine crise de maturation, il a fallu l'exposer en grand format, de temps à autre. Tetsuo, embringué dans ses mutations, n'a pas eu d'autre choix que de continuer à s'exhiber sous un tel format. À la fin du manga, on se retrouve donc avec l'un qui prolonge la fatalité de son cadrage et le second qui doit mûrir pour mériter une telle reconnaissance visuelle. J'ai sans cesse considéré cette amitié entre nos deux protagonistes comme étant le fil conducteur de l'histoire. Et même si celle-ci n'était pas nécessairement visible au tout début du récit, surtout au niveau des cinq premiers épisodes, elle a, dans la plupart des cas, su s'exprimer par la suite de façon subtile et subliminale. Et là aussi, je ne peux y discerner qu'une volonté d'écriture précise de la part de l'auteur, tellement cette subtilité se masquait le plus souvent sous une évidence des plus déchirantes. Car oui, la confrontation était bel et bien le premier schéma relationnel qui fomentait ce duo. Que ce soit après l'altercation contre les clowns, durant la guerre des gangs ou lors des déboires dans la nurserie, on a toujours vu les deux jeunes se chamailler. Et je devrais mettre ce mot entre guillemets, tant il semblait vouloir même parfois s'entretuer. Néanmoins, Malgré la dramaturgie de ces confrontations, il y avait généralement une case, une parabole, cette fameuse subtilité qui affirmait haut et fort l'amour qui unissait nos deux héros. Bien évidemment, je ne parle pas d'un amour homosexuel, les fanarts traitant de cet aspect sont suffisamment abondants sur le web, mais bien d'un amour sincère et immuable entre deux amis. Tetsuo et Kaneda sont seulement deux jeunes qui peuvent se chamailler pour savoir qui est la plus grande. Ils peuvent même parfois frôler les extrêmes pour arriver à une telle justification. Mais ils restent cependant toujours muets par une force insondable qui les empêche de commettre l'irréparable. Canada, qui, on peut le dire, a été le plus actif dans cette relation belliqueuse, nous a sans cesse montré un certain regret de ses actes, que ce soit après son coup de feu ou ses jets intempestifs de laser. Et ces hurlements répétés qu'il vociféra en mentionnant le prénom de son ami tout au long du manga ne font que confirmer le profond attachement qu'il lui porte. De son côté, Tetsuo s'est fait plus discret, et même s'il se déchaîna violemment dans le hangar, on le sentit néanmoins réticent, comme s'il était constamment imbibé par une crainte que ne survienne le pire. Bien évidemment, l'apothéose de cette crainte se fait durant le tome 6, au sein de l'arène olympique, où l'on a parfaitement deviné que numéro 41 retenait ses coups, démontrant de ce fait que jamais il n'aurait pu faire de mal à son pote. 
Cette amitié fut donc le fil conducteur de l'histoire. Son développement fut volontairement lent et imprécis pour semer le doute au lecteur. Mais surtout, il fut ainsi pour rendre son avènement apocalyptique. Car si le dernier face-à-face -face entre ses deux meilleurs amis du monde, proche de la capsule cryogénique, est aussi intense et émouvant, c'est bien grâce à cette accumulation d'imprécisions. Le choc ressenti par Canada à la vision de son pote souffrant ne peut véritablement s'apprécier que s'il fait suite à une écriture burlesque et répétitive du premier cité. Comme le mentionna Kyoko, peu importe ce qui nous arrive, l'essentiel est d'être entouré de camarades qui se comprennent. Cette soudaine compréhension de notre héros n'est palpable et intelligible que parce qu'elle fait suite à toutes ces apparitions frivoles et bouffonnes. Sans ça, le lecteur ne se serait jamais embringué dans cette monotonie comportementale et n'aurait donc pu s'émouvoir de ce final extatique. Canada, le quantitatif, fut écrit ainsi dans cet unique but. Les souffrances de Tetsuo, quant à elles, même si elles furent perceptibles tout au long de l'histoire, atteignirent leur paroxysme avec la mutation, qui fut essentiellement révélé lors du dernier tome, celui des retrouvailles. L'acharnement graphique qui accompagna cet état s'intensifia afin d'ouvrir les portes de la compréhension à Canada. Tetsuo, le qualitatif, fut écrit ainsi dans cet unique but. Cette amitié, cette connexité fraternelle qui sut unir nos deux jeunes durant toute la saga, s'exprima donc dans une lenteur anxiogène pour définir talentueusement où se trouvait ce point d'inflexion. L'important et d'être entouré de camarades qui se comprennent. Et l'entendement de Canada ne se fit qu'au travers des mutations de Tetsu, comme si la perception de l'autre passait par l'appréhension de ses affres. « Je souffre, donc je suis. » Il a fallu attendre que numéro 41 expose furieusement ses déboires émotionnels et physiques pour que son pote, son meilleur pote, le comprenne, enfin. Ce simple constat propulse Akira, le manga, l'histoire, au rang de la tragédie. Une tragédie qui essaierait de nous stipuler que l'empathie, finalement, est plus forte que l'amour, que c'est un ciment relationnel plus puissant, plus affermi, plus pérenne, plus authentique. Cependant, dès le début du récit, Canada semble totalement insensible aux afflictions de Tetsuo. Pourtant, et ce n'est que mon point de vue, mais j'ai l'impression que l'on ne voit que ça lors de notre lecture. Pas un épisode sans prendre acte des souffrances de numéro 41. À quasiment chacune de ses apparitions, on le contemple chuter, tituber, maintenir sa tête endolorie, se recevoir des balles en pleine poitrine, se faire déchiqueter le corps. Toutes ces souffrances que ressentait notre jeune étaient avant tout physiques, charnelles, donc palpables et discernables. C'est d'ailleurs pour ça que Tetsuo est le qualitatif. La précision de son trait et la dimension de son cadrage ne sont là que pour enjoliver cette perceptibilité. Et nous, comme spectateurs assidus, fume parfaitement conscient de ses affres, car cette même précision ne pouvait nous laisser indifférents. Or, Canada, lui, de son côté, ne sut les discerner, et ce, malgré leur évidence. Qu'avait donc notre héros devant les yeux Qu'est-ce qui l'obligeait à tant de frigidité Où avait-il la tête Mais là aussi, je pense que c'est une volonté délibérée d'écriture, afin de renforcer le caractère désinvolte et insouciant de Canada. Alterné entre l'insensibilité chronique de notre héros et le regret spontané de ses actes, le rendit finalement plus humain, plus émotionnel. Et c'est sûrement, et aussi, cette surcharge d'émotivité qui sut conclure la saga, en fin de compte, avec virtuosité. Car toute la beauté de notre héros se trouve là. Toute la beauté de son écriture réside dans cette fracture émotionnelle qui le contamina face aux déchirures physiques et croissantes de son meilleur pote. Cependant, même si Canada put percevoir ces déchirures durant leur prestation paroxysmique, il n'en perçut l'origine que lors de la séquence introspective. Et toute la prouesse narrative de Tomo se trouve là, sur cette manière de nous exposer la lente et douce évolution des affres persistantes de Tetsuo. Essentiellement physiques au début de l'histoire, les deux premiers tomes, elles devinrent plus émotionnelles par la suite, surtout avec l'arrivée de Kaori et des doutes existentiels qui purent secouer numéro 41 durant le volume 4. Et au final, on finit par comprendre que ces souffrances incessantes qui ont martyrisé notre héros tout au long du récit ont une seule et unique origine, son abandon, ou plutôt ses abandons. À ce niveau-là, on ne peut qu'admettre qu'Otomo sait de quoi il traite. Dans 95% des cas, l'adoption est un échec, car l'enfant abandonné fut tellement traumatisé par cet événement qu'il générera avec ses parents adoptifs une relation fort belliqueuse en poussant à bout ces derniers 
afin de savoir si eux aussi l'abandonneront un jour. Le plus souvent, le deuxième abandon n'a pas lieu, car les parents adoptifs sauront faire preuve de patience et d'amour. Ceci dit, l'enfant, abandonné une première fois, usera de tous les stratagèmes possibles pour que survienne ce deuxième abandon, afin tout justement de comprendre le processus du premier. Et comme le deuxième abandon n'aura jamais lieu, la relation conflictuelle perdurera dans le temps, ce qui explique l'échec quasi général des procédures d'adoption. Et si à la fin du tome 4, Tetsuo sut s'émanciper de son premier abandon, il ne put malheureusement en faire de même pour le second, plus traumatisant, plus violent, plus ancré dans sa conscience. Si le premier abandon est une condamnation, le deuxième, lui, est une exécution. On ne peut se remettre d'un deuxième abandon. Et la seule façon pour numéro 41 de matérialiser cette exécution fut bien évidemment l'autodestruction, que je ne nommerai pas suicide car non présenté comme tel dans le manga. Au travers de cette subtile métaphore, Otomo lance un message puissant et atemporel à ses lecteurs. Une société qui abandonne ses adolescents, une société qui abandonne ses enfants, une société qui abandonne sa jeunesse est tout simplement une société vouée à péricliter. Un premier postulat qui confirme pleinement les pensées profondes de l'auteur. La jeunesse est le futur de l'humanité. D'ailleurs, toutes ces affres vécues par Tetsuo pourraient facilement s'extrapoler aux mutants du projet. Eux aussi furent abandonnés une première fois. Beaucoup seront abandonnés une seconde fois par cette science insouciante. Et tous auront souffert de ces abandons plus que de ces expérimentations incessantes. Et les survivants de cette fatalité, après avoir surmonté tant d'algiques épreuves, finirent par se comprendre. Ils se comprirent car ils furent capables d'appréhender leur propre agonie. Ce qui explique l'apophtègme de Kyoko. Et ce qui explique, sûrement, pourquoi Kaneda offre son plus beau portrait, digne d'un Chosan, à l'écoute d'une telle phrase « On n'a rien sans rien ». Même si les douleurs de Tetsuo ont une origine psychologique profonde, elles nous furent révélées tout au long du manga au travers de convulsions corporelles évidentes. Du premier épisode au quasi tout dernier, nous fûmes témoins des affres insoutenables de l'adolescent. Otomo étant avant tout un auteur charnel, ceci explique pourquoi numéro 41 fut le protagoniste qualitatif de cette saga. Pas une apparition du jeune sans qu'il ne souffre, pas une exhibition sans que son corps ne se disloque, pas une théâtralisation sans que sa masse musculaire ne s'atrophie. Cette constance, qui s'étala sur huit années, sut embourber le spectateur d'un sentiment apathique profond, jumelant à merveille la fatalité au désarroi. C'est pour cette raison qu'une lecture lente et douce d'Akira est nécessaire pour s'imprégner au mieux de son exposé. Lire les six tomes en une semaine, ou visualiser une adaptation cinématographique de deux heures, ne procurera jamais la même sensation que de lire les 120 chapitres en huit années. Il faut du temps pour discerner ce profond désarroi. Il faut du temps pour que cette apathie se transforme en empathie. Il faut du temps pour comprendre Tetsuo. Canada a mis près de dix ans pour ça. Et cette notion de temporalité est fondamentale dans Akira, car elle renforce à merveille cette absurdité qui semble contrôler l'ensemble du récit. Tetsuo souffre sur plus de 200 planches afin d'embringuer le lecteur dans la pesanteur du non-sens, dans la lassitude insoutenable de la dureté existentielle. C'est d'ailleurs l'âpreté de ce constat qui nous force, peut-être, à nous poser cette question. La prise de conscience de l'absurdité de la vie entraîne-t-elle au suicide Comme précisé plus haut, numéro 41 ne s'est pas suicidé, parce que sa disparition ne nous fut pas dépeinte comme telle. Ceci dit, elle pourrait s'y apparenter, tant sa fusion avec Akira fut un acte pleinement délibéré de sa part. Car ni les amphétamines, ni Kaneda, ni Kaori surent mettre un terme aux affres de l'adolescent. Seul le jeune môme put le libérer d'une telle condition. Nemure Tetsuo. Ce fatalisme qui va accompagner notre jeune durant toute son histoire est à la fois morbide et insoutenable, mais il est aussi nécessaire pour l'essentialisation de l'œuvre. Car si pour le colonel, Tetsuo devait contrôler Akira, la dialectique de Miyako, elle, était formelle. Numéro 41 doit comprendre le jeune môme. En se morfondant en Akira, Tetsuo comprit le mutant, mais il comprit aussi, surtout, l'absurdité de la vie. L'être humain ne peut s'émanciper qu'en prenant conscience de cette fatalité. Tetsuo y parviendra, trop tard, peut-être. Car oui, Akira est une heure absurde. Les persistantes et répétitives souffrances de Tetsuo sont là pour nous le rappeler. De sa naissance à sa dernière mutation, Tetsuo n'a cessé de se morfondre dans une allégorie de l'éternel retour, 
ses douleurs intrinsèques, réactualisant instantanément sa vie en une essence de non-sens. Ceci dit, tout au long de l'histoire, on peut aussi sentir ce degré d'absurdité au sein du schéma relationnel et communicationnel des protagonistes. Ce schéma, que l'on pourrait conceptualiser par un simple triangle, sut s'instaurer et s'imposer tout au long de la narration, afin de connecter nos protagonistes entre eux. Le plus important et célèbre de ces triangles, et je l'ai à quelques reprises mentionné dans l'analyse, c'est celui conformé par Kei, Tetsuo et Kaneda. Difficile de passer à côté, surtout lorsque ces personnages représentent à eux trois 48% de toute la masse anthropique du manga. Cependant, cette combinaison ne fut pas la seule du récit à nous être dévoilée, loin de là. On peut citer celle formée par Ryu, Nezu et Miyako, mais aussi Kei, Ryu et Kaneda, le docteur, le colonel et Akira. Akira, Tetsuo et Kaori. Kaneda, Kei et Chiyoko. Kei, Tetsuo et Miyako. Kei, Miyako et Kiyoko. Migite, Kaori et Akira. Kei, Kiyoko et Tetsuo. Sakaki, Takashi et Akira. Au travers de ce manège géométrique, celui positionné à la crête du triangle servit d'intermédiaire entre ceux conformant sa base. Kei fut un lien entre Kaneda et Tetsuo. Ce dernier fut un lien entre Kei et Kaneda. Mais jamais Canada ne fut un lien entre Kei et Tetsuo, car ce rôle, c'est Miyako qui le joua. Tout comme Kei joua le rôle d'intermédiaire entre Tetsuo et numéro 19. Mais jamais Tetsuo ne fut un lien entre Kei et la prêtresse, car ce rôle, c'est Kiyoko qui le joua. Et ainsi, nous pouvons nous balader d'un schéma relationnel à un autre, infiniment, jusqu'à en perdre totalement le sens de l'orientation, et nous embourber dans un illogisme dialectique des plus embarrassants. Ces triangles, qui s'entremêlent et se croisent sans cohérence, ne cessent de changer de crête et de base au gré des intrigues. Ils accomplissent constamment des spins quantiques et rendent leur intelligibilité plus absurde que le chat de Schrödinger. À vrai dire, la seule connexion linéaire de l'histoire fut celle colmatant le colonel à Tetsuo, même si Takashi servit de passerelle entre les deux. Une affinité que l'on pourrait presque qualifier de paternelle. La relation lysergique qui sut unir Akira à numéro 41 se suffit aussi à elle-même. Elle reste quand même le fil conducteur du récit. Mais après ça, toutes les autres interactions sont triangulaires. Et ce schéma relationnel procure à lui seul, par sa simple forme et présence, une dose d'absurdité évidente. De plus, cette dose semble persister dans sa perception si nous nous intéressons au fond de ce schéma relationnel, à sa concertation. Si nous traitons ces triangles non plus comme contenant, mais comme contenu. Ce n'est peut-être qu'un sentiment de ma part, mais dans la grande majorité des cas, les dialogues entre les personnages ou leur prise de position ne semblaient nous mener nulle part, comme si nous étions parfaitement conscients de leurs décisions, sans pour autant apprécier la finalité de leurs actes. Tout commence, mais rien ne s'achève. Tout s'introduit, mais rien ne se conclut. Vu que toute l'intrigue, surtout au début, gravite autour d'Akira, et que nous, lecteurs, ne savons pas ce qu'il est, on finit par ne plus comprendre les objectifs de chacun, et demeurons ainsi aphasiques face à leur propre discours. L'apothéose de ce sentiment troublant et déstabilisant nous est pleinement perçue lors de la deuxième manifestation. En éradiquant Neo Tokyo de la planète, Akira annihile par la même occasion tout ce qui avait été entrepris auparavant, ce qui rend la trame narrative encore plus absurde que ce qu'elle était déjà. On ne comprenait pas les agissements et les initiatives des protagonistes, c'est maintenant chose faite, nous ne les comprendrons jamais. Même après le désastre, ou devrais-je dire surtout après le désastre, lorsque l'on prend connaissance du Grand Empire et de son casting remis à jour, la logique narrative et sa structure sont tellement différentes de celles qui nous avaient accompagnés jusque-là que le passé lui-même en devient inconsistant. L'histoire, pas forcément celle d'Akira, mais celle avec un H majuscule, se noie soudainement dans les tréfonds de l'inexistence, se dilue entièrement dans les catacombes de l'absurde. Durant cette seconde partie du récit, les enjeux et les comportements des nouveaux acteurs restent encore très imprécis. Il nous manque toujours ce petit truc pour appréhender totalement leurs actes, décisions ou motivations. Cet arrière-goût inachevé nous aura accompagnés tout au long du manga, accentuant ce non-sens intrinsèquement palpable à sa perception. Les paroles de Miyako pourraient sembler se corréler un peu plus au déroulement de l'histoire. Mais l'habileté discursive de la vieille est tellement soporifique et corrosive qu'à l'écouter, on finit quand même par se noyer dans un abîme de désarroi. En fait, seul Akira donne l'air de divaguer au-delà de cette absurdité, ce qui pourrait paraître normal vu qu'il ne parle pas. Il semble hors de l'absurde, 
tout comme il se positionne hors de ce courant invariant. Car la métaphore se trouve indubitablement ici, ce flux originel qui nous fut révélé lors du discours de Miyako face à Tetsuo durant l'épisode 60 ne serait qu'une allégorie de l'absolité de la vie. Prendre conscience de cette absolité, c'est être conscient de la présence de cette marée indomptable. Et être conscient de cette indomptabilité, c'est peut-être, sûrement, se positionner hors de sa mouvance incomprise. Au sein du récit, seul numéro 28 s'inscrit hors de ce courant invariant. Il serait donc l'unique être humain de cette terre à être émancipé. C'est sans doute pour ça qu'on le surnomme l'éveillé. Il sera ensuite rejoint par Tetsuo, qui s'extirpa à son tour du flux sur une sublime double page. Cependant, et malheureusement, nous ne sentîmes par la suite en rien l'émancipation de l'adolescent. Au contraire, ses mutations corporelles semblaient l'assujettir à sa douce fatalité. Tetsuo souffrait toujours, contrairement au jeune môme. Prendre conscience de l'absurde, prendre conscience de la violence du flux ne suffit donc pas. Seule l'acceptation de ses propres douleurs permettra une telle émancipation. Tetsuo ne put s'élever à un tel stade, car à aucun moment il ne sut accepter cette pitoyable condition. Et jamais je ne me serais senti aussi fier de ma répétition. Mais je souffre, donc je suis. Cette sentence acartésienne stipule simplement que la souffrance mène à une meilleure compréhension de son corps, entraîne à une plus juste aperception de sa vulnérabilité, et ainsi à une meilleure connaissance de soi-même, stimulant purement et humblement la conscience propre et intrinsèque de notre être. Au travers de ces mutations incessantes, Tetsuo ne put acquérir qu'une connaissance plus aiguë de son corps. Malheureusement, il ne sut l'accepter. Numéro 41 s'extirpa du flux, mais ne put s'affranchir de l'absurdité de la vie. Et je repense alors au 2001 de Kubrick. Tout comme l'aube de l'humanité était découpée en deux parties quantitativement égales par l'apparition du monolithe, Akira, le récit, se scinde aussi en deux lors de son épisode médian, le 60e, avec le discours de la vieille. En nous révélant, durant ce chapitre crucial, la présence de ce flux indomptable, de sa force et de son impétuosité, numéro 19 nous dépeignit une existence humaine empreinte d'une fatalité contre laquelle il n'était nul besoin de lutter. Tout comme le monolithe de 2001 engendra une métamorphose profonde au cœur de cette humanité naissante, la poussant à surmonter ses peurs et l'obligeant donc au partage et à cette cohésion sociale tant nécessaire, le flux, sa prise de conscience, permettra cette libération existentielle tant convoitée par cette même humanité. Car il n'est nullement besoin de vaincre cet irréductible courant, sa potentialité nous ramènera toujours à un état initial, tel un sissif déchu. En revanche, admettre sa présence, accepter sa virulence, épouser sa mouvance ostentatoire, ne fera que renforcer la perception de notre propre vulnérabilité. La cohésion sociale n'est pas suffisante pour nous affirmer une telle perception. Il est primordial, avant tout, de cohabiter avec le courant. Akira est donc une œuvre absurde. Le courant invariant est là pour nous le rappeler. Maintenant, s'il y a bien une notion qui affirme cette absurdité tout au long de l'histoire, c'est indubitablement celle du contrôle. Ce mot aura été mentionné au fil du récit, de son quasi tout début jusqu'à sa quasi toute fin. Il aura été prononcé, non pas par tout le monde, mais par la majorité des acteurs principaux on aura sans cesse senti sa présence, sans pour autant sentir sa prestance. Car tout le marivaudage se trouve là. Que ce soit Nezu pour déstabiliser l'autorité en place, Kyoko et son pouponnage avec Kei, Miyako avec ses métaphores insoutenables, les scientifiques internationaux et leurs fantasmes de réponses insipides, Miyite et sa soif intarissable de pouvoir, l'amiral états-unien et sa flotte maritime. Tous cherchaient à avoir le contrôle, mais personne ne parvint à l'acquérir. Le personnage emblématique de ce dilemme est bien évidemment le colonel. Lui qui voulait contrôler Tetsuo pour contrôler Akira. Lui qui se vantait de contrôler tout Neo-Tokyo. Lui qui croyait contrôler Sol pour cicatriser son estime délabrée. Il s'est finalement retrouvé, tout compte fait, à ne rien contrôler. D'ailleurs, si le militaire symbolise à lui seul ce désir obsessionnel de contrôle, Tetsuo, son jeune poulain, en représenterait la perte, obsessionnelle elle aussi. Le colonel, au travers de son charisme, de sa prestance et de sa force, puise en fait toute sa beauté sur cette aptitude flagrante à ne rien contrôler. Et numéro 41 le lui aura sans cesse rappelé. Toute la prouesse dramaturgique de ce personnage fantastique n'est là que pour théâtraliser cette incapacité. 
Le colonel est la parfaite métaphore d'un Sisyphe qui croit contrôler son caillou, qui souhaite contrôler sa course, mais qui en définitive ne fait que subir la triste réalité des faits. Le militaire est, à sa manière, à son échelle, la parabole raffinée de cette déconcertante absurdité. Merci, merci, mon colonel. Maintenant, si nous prenons plus de distance, ou tout du moins, si nous observons l'œuvre sous l'entièreté de la chronologie qu'elle dépeint, ce concept de contrôle déchu se retrouve parfaitement concentré autour de cette entité structurale et omnipotente qu'est la science. Le projet fou des années 60-70, tout d'abord expérimenté sur de jeunes adultes et ensuite sur des enfants, avait clairement pour but de potentialiser les facultés communicationnelles de l'être humain. La démarche était noble, sûrement respectable, même si la manière d'y parvenir ne l'était pas du tout. Surtout quand on sait qu'elle aurait permis aux personnes de mieux se comprendre. Cependant, même si cette nouvelle faculté intrinsèque du genre homo aurait définitivement mis un terme à l'avènement d'Internet, celle-ci aurait été totalement contre-productive, car en contradiction totale avec les théories évolutives. Car oui, depuis l'os de Moonwatcher, ce primate atypique qui fut notre ancêtre n'a cessé de corréler son évolution à celle de son outillage. L'homme, pour perdurer dans l'espace et le temps, dut sans cesse externaliser ses capacités cognitives et motrices afin d'optimiser ses ressources énergétiques. Continuellement, donc, il a eu besoin d'outils pour se libérer et ainsi développer d'autres aptitudes vitales pour sa survie. Et on voit bien qu'avec ce projet fou des années 70, même, et je me répète, s'il était noble et respectable, la science souhaitait faire abstraction de l'outil afin de cultiver une nouvelle faculté propre qui, comme on peut s'en douter, devait être très gourmande en ressources énergétiques. Et le pire arriva. Tokyo fut éradiqué du globe le 6 décembre 1982. La science, au travers de ses idéaux et de ses rêves d'un monde meilleur, n'avait finalement conçu qu'un destructeur de monde. Nous ne nous trouvons pas ici face à un scénario à la Fritz Haber, où le savant s'amuse à changer de bord suivant ses caprices. Non, nous faisons bel et bien face à une science incapable de se projeter, incapable d'évaluer raisonnablement ses découvertes, incapable de contrôler le sens de ses équations. Robert Oppenheimer était avant tout un grand scientifique des particules. Akira, le mutant, est la résultante parfaite de ce manque de contrôle. Le jeune môme devait modifier le cours de l'histoire, il devait permettre à l'espèce humaine de faire ses propres choix d'évolution. Mais il ne fit qu'éradiquer Tokyo et Néo-Tokyo de la surface de la Terre. La science, dans toute son absurdité. Tous aspirent donc au contrôle, mais personne ne parvient à l'avoir. Et ceci me fait indubitablement penser à cette leçon de vie que tout être humain reçoit durant sa modeste existence. De notre naissance aux prémices de l'âge adulte, nous emmagasinons moult enseignements, de la part de nos parents, de nos oncles et tantes, de nos maîtresses et professeurs, de nos tuteurs et compagnons. Tout cet emmagasinage, qu'il soit littéraire ou scientifique, anthropologique ou métaphysique, quantique ou psychologique, moral ou raisonnable, va accompagner nos indolentes croissance et ainsi forger, à côté de la génétique, notre propre personnalité, ce que nous saurons durant cette maudite réalité. Ceci dit, tous ces enseignements, tout cet emmagasinage, aussi beau et noble soit-il, n'est rien en comparaison de cette leçon de vie que nous recevons tous à un moment donné de notre existence. Car cette leçon ne peut nous être transmise par nos parents ou nos aînés, elle ne peut nous être communiquée par nos maîtres professeurs, elle ne peut nous être léguée par nos sages ou nos aïeux. Non, cette leçon de vie, magistrale et phénoménale, ne peut nous être transmise que par nos enfants, de la même manière que nous l'assumons transmettre à nos parents sans pour autant nous en rendre compte. Cette leçon de vie, indélébile et mélancolique, nous est transmise par nos rejetons de façon douce et pondérée, inondant notre cortex d'une parabole sirupeuse et atemporelle. Cette leçon de vie, que seules nos progénitures peuvent nous transmettre, surpasse toutes les connaissances que nous pouvons emmagasiner durant notre menace existence. Elle est par-delà les sciences et la littérature, par-delà la sociologie et la mécanique quantique, elle est même par-delà le bien et le mal. Cette leçon de vie, intangible et immuable, raffinée et prépotente, belle et succulente, pourrait se résumer en seulement quelques mots. Tout est tort de contrôle. À l'instar de nos enfants, Tetsuo semble, tout au long de l'histoire, transmettre cette même leçon de vie à tous ceux aspirant au contrôle. Au colonel, bien sûr, où il lui mena la vie dure, 
même si le militaire n'acceptera jamais cette perte de maîtrise. À Miyako aussi, où il sut mettre en doute sa rhétorique monochromatique. À Amiguité également, où il sut perturber, au travers de son inconstance capricieuse, ses ambitions politiques. À ses scientifiques internationaux, à qui il sut faire comprendre la différence de dimension entre science et vérité. À l'amiral états-unien, évidemment, qui l'obligea à sombrer avec sa flotte toute puissante, tant il avait échoué dans sa mission de rétablir l'ordre. Même la balle perdue de Nezou prouve que celui-ci n'était pas maître de son corps, mais surtout, elle prouva la stérilité des prémunitions de Kyoko. Tetsuo, tout au long du récit, donc, aura fait comprendre à tous ses aspirants que tout est hors de contrôle. La hiérarchie est préservée, car cette transmission ne peut se faire qu'en direction d'une personne plus âgée. Cette leçon de vie, magistrale et phénoménale, ne peut se propager que de l'enfant à l'adulte, du poussin au coq, du poulain à l'étalon, de la jeunesse à la vieillesse. Cette cinétique n'est pas seulement sine qua non, elle est tout simplement inévitable, inéluctable. Elle représente le doux fatalisme de ce courant invariant. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la jeunesse est le futur de l'humanité. De plus, on pourrait presque rajouter que si Tetsuo mute en un embryon difforme, c'est sûrement pour se plonger dans les réminiscences de sa propre naissance. C'est peut-être pour faire un clin d'œil au fœtus de 2000 ans. Mais c'est surtout pour transmettre ce message au plus grand nombre. Numéro 41 se métamorphose en une masse inesthétique et visqueuse afin de déféquer à l'humanité tout entière que tout est hors de contrôle. Maintenant, et ceci coule de source, le seul qui semble se situer par-delà cette leçon de vie et qui donc jamais ne perdra le contrôle des choses, c'est bien Akira. Numéro 28 divague hors du flux indomptable, tout comme il maîtrise le courant des événements. Il contrôle d'ailleurs tellement bien le cours de l'histoire qu'il finira par enclencher ce bouleversement civilisationnel pour lequel il avait été programmé. Dans les années 60-70, la science entreprend un projet eugéniste et révolutionnaire qui permettra à l'homme de s'élever à un nouveau seuil de perception. Par manque de contrôle, elle échouera. Tokyo sera rasé de la carte et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Dans les années 2010-2020, l'armée japonaise s'unit à la science afin de réactiver ce projet en temps, avec un objectif peut-être moins révolutionnaire cette fois-ci. Mais elle échouera pour des raisons similaires et Neo Tokyo s'évaporera de la surface du globe. Cependant, Akira sut poursuivre cette entreprise. Il sut mener à terme ce projet fou. Car lui, oui, il en contrôlait le déroulement. C'était écrit dans ses gènes, gravé dans les entrailles les plus profondes de ses chromosomes. En fusionnant avec Tetsuo, il sut propager cet équilibre nécessaire à l'humanité pour s'émanciper des lois de l'évolution et ainsi faire ses propres choix en la matière. Le messager atemporel du « tout des torts de contrôle » devait copuler avec celui qui était le symbole même de ce contrôle absolu. Et je réitère ma blague débile du 28 plus 41 égale 69, pour qu'il puisse s'épandre ce souffle cosmique annonciateur d'une nouvelle humanité. C'est seulement au travers de cette singularité que l'homme pourra enfin cohabiter avec cette absolutité, avec ce courant, avec sa propre vulnérabilité, et ainsi, de ce fait, mieux se comprendre. Akira sembla donc tout contrôler, et le récit atteint même un nouveau seuil d'absolutité si on imagine son contrôle absolu du début jusqu'à la fin de l'histoire. Conceptualisme. Le positionnement de Takashi, qui se trouve au bon endroit et au bon moment, afin de croiser le chemin du jeune motard. Après l'accident, Tetsuo devient le cobaye d'expérimentation douteuse, obligeant son métabolisme à dépendre d'une consommation excessive de drogue. Ceci, apparemment, engendra une connexion prématurée entre nos deux enfants, permettant ainsi à numéro 28 de s'extraire de sa capsule. Dans la panique, le satellite sol télescope le cratère et provoque le démembrement de Tetsuo qui défecte son bras droit dans un cadrage Fibonacci. Akira, récupéré par Kei, fait alors l'objet d'une traque qui propulse tous les acteurs du moment sur les berges du canal, d'où part la balle perdue de Nezu. Et comme par hasard, Takashi, qui se trouve encore une fois au bon endroit et au bon moment, se fait perforer le crâne. Cette mort inopinée fut le parfait stimulus pour engendrer l'éradication de Neo Tokyo, qui permit subtilement l'instauration du Grand Empire par un miguité totalement aveuglé par son ego. Le délire de Tetsuo, qui pousse ce dernier à s'interroger et à rendre visite à Miyako afin de converser avec cette dernière, qui, au travers d'une rhétorique perverse, l'oblige à cesser la drogue. Privé de ses cachetons, le jeune peut enfin s'extraire du flux et donc parfaire sa relation avec le mutant. 
maintenant unie par une dépendance des plus psychotropes, Akira peut prononcer à haute voix le mot « lune » pour que Tetsuo puisse faire son show et ainsi déclencher le processus de ses mutations qui prennent source depuis son bras droit. Converti en un fœtus difforme, Tetsuo commence à lancer ses appels à numéro 28 qui peut amorcer cette fusion tant espérée. Rien ne peut nous empêcher d'imaginer que tous ces incidents furent, directement ou indirectement, provoqués par Akira et ainsi conclure que ce jeune môme contrôlait finalement tout. Cependant, la fin donne tort à cette imagination, car il manquait à numéro 28 des informations sur la temporalité de cette fusion. Cette carence de données, si fondamentale, ne serait qu'une preuve d'un manque certain de contrôle, bien que. Mais cette déficience versatile n'est là que pour renforcer la mainmise de Miyako sur le déroulement des événements. Car elle, oui, elle était au courant de la précision temporelle dans laquelle devait se produire la fusion. En fait, si Akira se précipite dans sa mission sur le monde charge, c'est surtout pour recevoir la balle de Ryu, s'engouffrer dans le flux et reprendre contact avec ses amis de laboratoire. Il fallait que tous les mutants du projet se retrouvent, il fallait qu'ils échangent ce dernier regard complice, il fallait que chacun soit de nouveau entouré par ce compagnon le comprenant. Le manque soudain de contrôle de la part d'Akira n'est finalement là que pour introduire l'apophtègme de Kyoko. En revanche, Miyako savait, elle était au courant, elle possédait en elle une information précise concernant la temporalité des événements. La vieille, qui mourut à l'âge de 10 ans pour ouvrir la voie au numéro 20, était au courant de tout, et de ce fait contrôlait tout. Ce serait donc plutôt elle, en fin de compte, qui symbolise ce contrôle absolu. Et la prêtresse sut atteindre ce stade grâce à sa rhétorique soporifique, qui lui permit d'être une manipulatrice de grande classe. Miyako manipula Nezu, Sakaki, Tetsuo, Kei, et sûrement bien d'autres sujets indirectement, afin d'arriver à ses fins. Et c'est bien cette faculté de manipuler l'autre qui lui permit d'avoir le contrôle absolu sur le déroulement de l'histoire. Si Akira peut s'apparenter à une représentation plutôt noble du contrôle absolu, Miyako, elle, en serait une représentation des plus cyniques. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la prêtresse meurt des mains de numéro 41. Celui qui devait démontrer que tout est tort de contrôle, ne pouvait laisser vaguer celle qui était la symbolique même de ce contrôle absolu. Numéro 28 doit amorcer sa fusion lorsque, et seulement lorsque, le cynisme de ce contrôle absolu aura été dissous par la main droite de Tetsuo. Voilà la temporalité précise qu'ignorait Akira. Voilà la carence du jeune môme. Voilà sa déficience génétique. La vieille, elle, le savait. La vieille savait tout. Elle était au courant de tout. Ses rêves prémonitoires lui avaient permis d'acquérir cette sagesse que l'innocence de numéro 28 ne pouvait mériter. D'ailleurs, la sagesse ne serait-elle pas qu'une certaine forme d'habilité à manipuler les masses Même si je divague totalement sur ces derniers points, la fatigue m'envahit pour synthétiser tout ça, ceci ne doit pas nous écarter sur la grandeur de Katsuhiro Tobo et des messages atemporels que nous dévoile son œuvre culte. Et la précision de son style, la cruauté de son trait, la magnificence de ses cadrages, la subtilité de sa photographie auront été autant de qualités artistiques qui surent accompagner l'arrogance de ces mêmes messages. Akira, le manga, ou Otomo, l'auteur, tente de faire de la jeunesse le moteur d'une cinétique sociale inévitable à l'avènement d'une humanité moderne. D'ailleurs, si le Grand Empire est l'institution politique qui survit à la quatrième manifestation, ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que c'est l'entité sociale qui représente le mieux cette jeunesse désabusée, qui la caractérise à son plus haut point. Et il aura fallu huit années d'exécution, 2162 pages, 11 797 vignettes, trois assistants monstrueux et le talent profondément pragmatique d'Otomo pour conformer cette utopie en une douce réalité. L'ivresse onirique ressentie à la lecture du manga, couplée à la dureté du trait qui la compose, semble morfondre nos sens dans un vertige insondable et invariant. L'humanité dépeinte par Katsuhiro est tellement crue, sauvage, quasi simiesque, que sa représentation donne l'air d'appartenir aux vestiges de l'anthropologie contemporaine. Car Akira, au travers de ses six tomes, n'est pas une œuvre d'art ou de fiction. Ce n'est pas une BD ou un manga du XXe siècle. Non, Akira, la saga, de par sa force, sa puissance et son authenticité, est une véritable trace archéologique de notre passage sur cette terre. C'est la marque indéfectible qu'un jour, durant son histoire, 
Homo sapiens entreprit d'apporter un changement structurel à sa propre condition, une transmutation immuable à sa modeste existence. Impossible de savoir si ces avènements auront bel et bien lieu, car le manga se termine avant. Cependant, la dernière planche monumentale de l'œuvre fait tout pour nous convaincre de cette inéluctabilité. Voilà, voilà, donc pour cette conclusion. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Donc je présume hein, que la prochaine vidéo sera consacrée donc, à la sortie du PDF. Hein. Donc maintenant, tout est écrit. J'ai même rédigé l'épilogue. Donc euh, tous les textes sont là. Il ne me reste plus qu'à finaliser la, la mise en page. Et donc le PDF sortira bah, quand il sortira. Je tiens aussi à préciser hein, que je suis en train de travailler donc, sur une vidéo globale hein, de l'analyse. Car en fait, euh, j'ai effectué pas mal de corrections hein, par rapport à mes écrits euh, passés. Donc je souhaitais refaire donc, une, une vidéo intégrale qui va donc durer entre 13 et 14 heures, je pense. Avec donc les textes définitifs et une mise en scène graphique de meilleure qualité. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'être passé par là, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.